சாவிலும் தமிழ் படித்து சாக வேண்டும் சாம்பலிலும் தமிழ் மனமே கமல வேண்டும் பாடையிலும் படுத்துயிலும் போதினிலும் பைந்தமிழிலே அலும் ஓசை கேட்க வேண்டும் என் சாம்பல் நீரிலே ஓடும்போதும் சலசலவென்றே செந்தமிழிலே கேட்க வேண்டும் என்று கூறி தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியினை வணங்கி இதை எவர் பேசினால் சரியாக இருக்கும் என்பதை வைத்துதான் பேசுகின்ற பேச்சு மாணவர்களிடம் கொண்டு போய் செலுத்த முடியும் அவ்வகையில் நம்முடைய கிராமப்புறங்களில் ஒரு சொலவடை உண்டு கா காசு என்றாலும் கவர்மெண்ட் உத்தியாக வேண்டும் அறக்காசு என்றாலும் அரசாங்க உத்தியோகம் வேண்டும் எப்படியோடு படித்து அந்த அரசாங்க உத்தியோகத்தை வாங்கிடு அப்படின்னு தான் நம்மை பெற்றெடுத்த பெற்றோரும் நம்மை வளர்த்தி சென்ற ஆசிரியர்களும் கூறி செல்வார்கள் இங்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாணவர்களுடைய எண்ணங்களிலும் கனவுகளிலும் இருக்கக்கூடிய அரசு பதவி என்கின்ற எட்டாக்கணியை தனக்கு எட்டிய பொழுதும் அதை பறித்து உண்ணலாம் என்று நினைக்கின்ற பொழுது இந்த மண்ணில் கல்வியின் சாபமாக இந்த மண்ணில் ஒரு தங்கை இறந்து போகிறார் அந்த தங்கை இறந்த பொழுது அனைத்து அமைப்புகளும் அவருடைய கண்டனத்தை பதிவு செய்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு வீர தமிழச்சியாக இந்த மண்ணில் இருந்து தனக்கு கிடைத்த அரசு பணியை தூக்கி எறிந்து இதோ இந்த குரலுக்காக அனைவற்றையும் துறந்து நான் வருகிறேன் என்று ஒரு பள்ளியின் ஆசையை வெளியே வந்து இனிமேல் என்னுடைய வாழ்க்கை என்பது எதிர்கால மாணவிகளுக்கும் எதிர்கால மாணவர்களுக்கும் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த மண்ணில் பாலியல் சார்ந்த விழிப்புணர்வுகளையும் இதுவரை நாலு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களையும் மாணவிகளையும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நாங்கள் எப்போதும் நேசிக்கின்ற பெருமதிப்பிற்குரிய சபரிமாலா ஜெயகாந்தன் பெண்ணிய போராளி அவர்களுக்கும் இந்நிகழ்வின் சார்பாக மனமார்ந்த வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய கல்வி முறை வரமா சாபமா என்கின்ற விவாத பொருளை முன்வைத்து இந்த பட்டிமன்றமானது நிகழ உள்ளது இன்றைய கல்வி முறையை பற்றி விவாதிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறதா என்று கேட்டால் உறுதியாக விவாதித்தே ஆக வேண்டும் என்கின்ற நினை வந்தபொழுதுதான் சபரிமாலா ஜெயகாந்தன் அக்கா அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த கல்வி முறையை நாம் சிறிது சோதனை செய்து பார்ப்போம் என்றார்கள் அதனை தொடர்ந்து ஏற்படுத்தப்பட்ட கருதான் இன்றைய கல்வி முறை வரமா சாபமா என்கின்றது ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு நடந்த நிகழ்வு ஒன்று இருச்சக்கர வாகனத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது தலைக்கவசம் அணியாமல் செய்து கொண்டிருந்த இளைஞர்களையும் மட்டும் பிடித்து ஒரு மறைவான பகுதியில் ஒரு காவல் ஆய்வாளர் சோ ரங்கராஜன் என்ற காவல் ஆய்வாளர் நிற்க வைத்து பேசிக் கொண்டிருந்தார் அந்த இடத்தில் நானும் நின்று கொண்டிருந்த பொழுது அவர் ஒன்றே ஒன்று சொன்னார் தம்பி நான் உன்னை நிறுத்தி இங்கு நிறுத்தி வைத்து கேள்வி கேட்பதால் உனக்கு இந்த காக்கி சட்டி மீது ஒரு வெறுப்பு வரும் அந்த வெறுப்பு வந்தாலும் பரவாயில்லை உன்னை நம்பி உன் வீட்டில் உன் தாய் இருக்கிறாளா உன் தந்தை இருக்கிறார் அல்லவா உன்னுடைய மனைவி இருக்கிறார் அல்லவா அவர்களுக்காகவாது நீங்கள் தலைக்கவசம் அணிய வேண்டாமா என்று கேட்டார் அதற்கு அடுத்த அவர் சொன்னார் தம்பி அங்கு ஒரு விபத்து ஏற்படுத்தி விட்டால் அந்த விபத்து என்பது உனக்கு மட்டுமல்ல நீ பார்க்கின்ற கண்ணாடி போல உன் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் அதை சாரும் என்று சொன்னார் அதற்கு அடுத்து ஒன்று சொன்னார் தம்பி நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் என்னுடைய பணிக்காலம் முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது இதுவரை ஒரு முறை கூட நான் யாரிடமும் கையூட்டு வாங்கியதில்லை தற்பொழுது நான் வாங்க வேண்டிய கையூட்டு அல்ல நீங்கள் தலைக்கவசம் அணியாததற்கான அபராதமாக நீங்கள் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டிய இடத்தில் நிற்கிறீர்கள் நான் வாங்க வேண்டிய கட்டாய சூழலில் நிற்கின்றேன் தயவு கூர்ந்து கேட்கின்றேன் தயவு செய்து மகிழுந்துகளில் செல்லும் பொழுது இடைவாறு அணிந்து செல்லுங்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்து செல்லும் பொழுது தலைக்கவசம் அணியுங்கள் என்று கேட்டுவிட்டு அங்கு வந்திருந்த ஒவ்வொரு மாணவர்களிடமும் நீ என்ன படைத்தாய் எதற்காக படித்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் படித்தவர்கள் நீங்களே இதை செய்யலாமா என்று கேட்டுவிட்டு அதற்கான அபராதத்தை அந்த பதிவேட்டில் பதிவு செய்துவிட்டு நூறு ரூபாயை வாங்கி கையில் வாங்கும் பொழுது ஐ எம் சாரி என்கின்ற மன்னிப்பை கேட்டு கொண்டு வைத்தார் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் அன்பு சொந்தங்களே அவர் அந்த இடத்தில் ஐ எம் சாரி என்ற மன்னிப்பு என்கின்ற சொல்லை அவர் கேட்டிருக்க தேவையில்லை ஏனென்றால் அவர் சொல்கிறார் முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளில் நான் இந்த வேலைக்கு வந்ததில்லை இருந்தாலும் சூழலில் தள்ளப்பட்டிருக்கிறேன் நான் உங்களிடம் வாங்கிவிட்டேன் இறுதியாக ஒன்று கேட்டார் நீங்கள் எல்லாம் படிக்கிற மாணவர்கள் தான் அல்லவா படிக்கிற மாணவர்கள் நீங்கள் இதை செய்யலாமா உங்கள் கல்வி உங்களுக்கு என்ன கற்றுத்தந்தது 
ஒரு இருசக்கர வாகனத்தை எந்த இடத்தில் நிறுத்த வேண்டும் எவ்வாறு அதை பயணிக்க வேண்டும் அது என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள் விதிகள் இருக்கின்றது என்று கூட தெரியாமல் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லும்பொழுது அந்த இடத்தில் நாம் இன்றைய கல்வி முறை வரமா சாபமா என்று விவாதிக்க வேண்டி உள்ளது அந்த காவல் அதிகாரி கேட்கின்றார் உனக்கு அறிவில்லை என்று கூட கேட்கவில்லை நீ கல்வியில் படித்து வந்தானே உனக்கு ஏன் இது தெரியவில்லை என்கின்று கேட்கின்றார் இந்த கல்வி அப்போது விவாதிக்க வேண்டி இருக்கின்றது அதனை தொடர்ந்து ஒரு சிறு கதை ஒன்று ஒரு வீட்டிற்கு தன்னுடைய நண்பனை அழைத்து செல்கின்றான் நண்பன் அழைத்து செல்லும் பொழுது அவனுடைய வீட்டினுடைய முக வாயிலில் அவனுடைய பாட்டி அமர்ந்திருக்கின்றார் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது அந்த பாட்டியிடம் தன்னை அறிமுகப்படுத்திவிட்டு சிறிது நேரம் உரையாடிவிட்டு நாம் பேசுகிறோம்வா அந்த கேட்டாக் பூனைக்குட்டி பேசுமே நம்ம பேசுகிற திருப்பி அதே பேசுமே அதை அந்த பாட்டியிட்டு போட்டு காமிக்கிறார் தம்பி அதை உடனே அவர் பார்த்துட்டு அந்த பாட்டியும் பேசுகிறாங்க அந்த பூனைக்குட்டியும் பேசுது ரெண்டு பேரும் அந்த பாட்டி அந்த பூனைக்குட்டி பேசிகிட்டு இருக்கிறான் சிறிது நேரம் கழித்து நண்பன் கூப்பிட்றான் கிளம்பும் பொழுது அந்த பாட்டி தம்பி அப்படிங்கிறாங்க சொல்லு பாட்டி அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது தம்பி அந்த பூனைக்குட்டி ஆண்டு விட்டுட்டு போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க உண்மையாகவே அந்த பாட்டிக்கு தெரியல அது உசிரில்லாத பூனைக்குட்டி அப்படின்னு கடைசியாக ஏன் பாட்டி பூனைக்குட்டி கேட்குறீங்கன்னு இல்லைப்பா எங்கள்டெல்லாம் யாருமே பேசுறதில்ல அந்த பூனைக்குட்டியாவது நான் பேசும்பொழுது திருப்பி திருப்பி பேசிச்சில்ல அதுக்காகவாவது அந்த பூனைக்குட்டியை விட்டுட்டு போறியா அப்படின்னு கேட்டுச்சான் அந்த பாட்டி நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள் தான் பெற்றெடுத்த தாயை சிறிது நேரம் அமர்ந்து பேசுவதற்கு கூட இல்லாத ஒரு சூழலில் நாம் என்ன கல்வியை பயின்று நாம் எந்த சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று கூட தெரியாமல் நாம் பயணித்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் உறுதியாக இந்த கல்வி முறை நமக்கு எண்ணத்தை கற்றுத்தந்தது என்றுதான் விவனாக வேண்டி உள்ளது இந்த இடத்தில் கல்வி என்பது நாம் கற்றுக்கொண்டு அதை பணமாக பார்க்கின்றோமா அல்லது நமது வாழ்க்கையாக பார்க்கிறோமா என்பதுதான் இங்கே விவாதமாக இருக்கும் அந்த வகையில் இங்கே கல்வி என்பது வெறும் பணமாக மட்டும் இருக்காது வெறும் பதவியாக மட்டும் இருக்காமல் ஒவ்வொரு மனிதனையும் மனிதனாக்க வேண்டும் இங்கள் மனிதர்கள் என்பது உருவத்தால் மனிதர்களாக இருக்கிறார்களே தவிர அவர்கள் மனதால் மனிதர்களாக இருப்பதே இல்லை மனதால் அவர்கள் மனிதராக இருந்திருந்தால் ஒருபோதும் இது போன்ற பட்டிமன்றங்களுக்கு தலைப்புகள் தேவைப்பட்டிருக்காது 